Actually, I have a lot of money. First, I have a thanks to the Jaita Sarge. I have a lot of money. 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 I have a lot of so, that's why I'm here. 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 Shakes uh, 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 the model of the Kataka, the Adapta, the nineteen eighty three, and so, that's why I'm here. But in the cinema, there are many twists and turns. And the Naija is the same. In 1980, the Naija is the a beautiful couple. So, the couple is the same. So, the same. So, the same. So, the same. I am not sure if you are a good person. I am not sure if you are a good person. I am not sure if you are a good person. I am not sure 
ಸೊ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಾನು ಜೈತಿರೋ ಸರ್ ನಾನೇ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ನಾನು ಒಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಆರಾಮ ನೀ ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ನಾನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಓಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮರಾಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ದ್ರೌಪದ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಈಗ ಎಂಡೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ ಯಾಕಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಕು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸರ್ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ವೀರಕುಮಾರನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಶೇಡ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸೊ ಆ ಶೇಡ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ 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 ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಟಿವಿ ಅದಾ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಬರೇ ಮಾಸು ಬರೇ ಫೈಟ್ಸು ಬರೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೊಬ್ಬ ವರ್ಷಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಬಜಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬೈಟುಲವು ವಾಮನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲೂ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಆದವನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ತಂಡ ಕೈವ ತಂಡ ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಅರವತ್ತೆರಡು ದಿವಸ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅರವತ್ತೆರಡು ದಿವಸ ಹೆಂಗ್ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಗೋದ ಹೂನಪ್ಪ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಏನು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಜನ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಸೆ ಮಾಡು ಮಾಸೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಪುಷ್ನೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸರ್ ಇಂಥವ್ರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ
ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾವು ಏನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮಂಥ ಬೆಳೆಯೋ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೈವಾಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲುಕ್ಕು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಒಂದು ಹಾಕಿರೋದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನು ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದೇ ಈ ಕೈವ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಥೆನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ವರೆಗೂ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದಿಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಗೇನ್ ನನಗೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ನಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇಸ್ವಿ ಅವಾಗ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮಿನಿ ಸರ್ಕಸ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಬೆಸ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಕೈವನ ಕಥೆ ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಕೈವ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಳಗ ಏನಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಿನಕರ್ ಸರ್ರು ರಾಘು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರು ಗಿರಿರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರು ನಂದಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಗಳಿರಪೇಟೆಯ ಅನೇಕ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಅವ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರವರ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಈ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು
ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ್ದೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಲೇಸರ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ಕರ್ಗ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಈ ತಿಗಳರಪೇಟೆಯ ಬದುಕು ಈ ತಿಗಳರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೌಡಿಸಮು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಆ ಕೈವ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮಸ್ತಾನ್ ದರ್ಗ ಈ ದರ್ಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕರಗಕ್ಕೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಅವರ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈ ಥರ ಬದುಕುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕೈವಾನ ಬದುಕುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಡು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಗ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಸರ್ಚು ಇದು ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಕಥೆನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳ ಅನುಮತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಥೆನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮುಜುಗರ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಕಥೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಡೆದಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ನ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಈ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈತ ವೀರಕುಮಾರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೈವ ಅಂತ ಅವನ ಬಾ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದು ಬಟ್ ಅವನೊಂದು ಡಿವೋಟಿ ಈ ಒಂದು ಕರಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಡಿವೋಟಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಭುವನ ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂ
ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಧನ್ವೀರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಏನೇನು ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನೇನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಬು ಅನಸ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಯಾರೇ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಬೇಡ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವಾದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾದರೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ದು ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಾನೇ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಧನ್ವೀರ್ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟನ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಶ್ವೇತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂ
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಭಿನಯ ತರಂಗದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರು ಸೊ ಕೂತಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಟ್ರೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥ ಸರು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅವ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂತು ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅಂದರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ನೀನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂದರು ಅವಾಗ ನಾನು ಕೂದಲು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕೂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರು ಇರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ನನಗೆ ಇರಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಾ ಅಂದೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಯ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆ ಕತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ಏಯ್ಟೀಸ್ದು ನೈಂಟೀಸ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಜಾ ಇದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೆಟಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಧನ್ವೀರ್ ಸರ್ ಮನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಧನ್ವೀರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ನಾನು ಧನ್ವೀರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರು ಒಂದು ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಜಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬೈ ಟು ಲವ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ ಇರೋರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೆಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸು ಇದೆ ಶೂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ಆಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೂನೂ ಏನೋ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರೇ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫನ್ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ
you know, uh, doing cinematography, started assisting in, in, in Bangalore at that point first. And Alinda, I shifted, you know, sort of exposure beko, technical knowledge improve beko and I wanted to get out. So, horgade ho da, horgade ho bitto, I actually, you know, that I'm Bombay ho da. I was working with uh, Anil Mehta sir, uh, who's done like Veer Zara and all of it. Got trained under him for some time. And then post that, uh, Santosh Sivan sir, jyote sort of pakel samar da. Post that, I worked for a couple of, you know, uh, Hollywood projects only experience the one there. I did uh, American Cinematographer Society do courses mark on that. And then I get it, courses on technical knowledge could there, but you have to certain times to break the rules, you need to know the rules. So that is how I approach towards things. Um, and I nan gehino and tandra, nan gyava glow first in the debut film should be Kannada and Tan and always I had that uh, feeling because I come from North Karnataka. Uh, Koskara and um, I think here I am Kaiva Sikto. Um, I'm sure you guys Yellro Kaiva and Reno on the Kelta Dre Nange Kayaliro on the Vara. So I when when it came um, first day in Ano Chetita Saragli, that also was a coincidence like friend in the we you know met and all of it. And then I met the same day I met uh, Balu sir, I met. Uh, the entire team, Chaitirtha sir, Alanta. And then the way he visualized things, the way he explained story, that is something that impressed me. Subtle agi ad nahing tos bitro. Though it has a little bit of uh, commercial aspect to it. And it's a beautiful movie, it's a very beautiful uh, story. Ni first. First of all, it is more Yes, yes. Yes, I have had a couple of experiences earlier in the 80 subjects. I worked with a person called Karthik Vijayanta. So at that point, I have learnt certain things on certain sets. Set is something, experience is set. So that's the best film school for anybody. It gave me a lot of exposure. And when I came here and saw, gave me that it is 1983, that kind of triggered me to accept the project also. But then, Kannada I don't know. Until unless you are not convinced, you will not take that project. So, I was convinced with this subject, I mean, and the team, basically. Uh, one certain and visual, you know, vision match, am I able to give what my director is asking? Am I able to give much more than that? I said, when I questioned myself, I could just say yes. Definitely. So I was confident enough from day one only that it will come. Nim kayal ida, ni note koli. Nim, definitely it's all on audience now and uh, people around. I'm sure you will, you guys will love the story. And uh, we've tried justify, I have tried, not only I, but Yelru no justify Madak try Madi Dil, Nam Nam team only. Our Tagli, Dharni was really cooperative with the, because it comes to 1983 and Dakshna, Dharni and I had to work closely and Sir Jyote Thumba closely worked Madi Begai to, costume sal daya idro. And then Yelru team, entire team, we had to go back in, you know, basics also. Go back to 80s al hing shoot Madi idro. Uh, some of the references were put on a Kangal pan style agli. Eva genge advanced technology there. Here we didn't have to use a lot of advanced technology, but then we had to go back in time. Ah tara ah galiya liene nitto, ah itra liene nitto, ah tara shoot mada nitto. Yeah, I have asked quite a few gadgets and everything, but uh, that's nothing but for the project. All of us know that. Um, yeah. It's yours now. See, it's amazing that I have found such a production house. Adengantandre, nand experience in the bare bare production houses. I remember in the industry, a girls can't travel to a project one sati anta agito. But then today, when I am doing my own film, the way our industry has developed for accepting nam hoodgear naagle hoodgear naagle. Camera doesn't know the gender basically. Camera nol kut takshna niu, you are already OP, that's it. Alien virala. 
but when it comes to the production also they also never were uh, gender biased or you know eh henga agutte enagutte i don't think they doubted any day uh, whatever i asked for was given to me in whatever limit that we had and uh, i loved working with the team it was amazing heng uh, antandre i would just call balu sir and say sir this is not there madana bidi madam nodana bidi madam agutte bidi madam antan bitto next day it will be there not that it's not going to be there if i say that there is some technical issue here he will get it replaced immediately so and moreover with a lot of organization is there a lot of structure is there and one the structure is there so when you have from the beginning a clarity on the nim production house jothe idre on the structural work madidare i have not seen a lot of people ee kade i have not seen that kind of a structured work now if you see the pre production that happened for this entire film direction team in agli production team in agli it was pretty strong it would be uh, balu sir agli shashyan agli vinod bhai agli ellro uh, the entire team came together this project is not only mine or you know idu nandu antala idella namdu that's why everywhere i'm saying it's nam project anta so yeah i'm lucky that i got to work with the uh, abhuvanas productions chaagida it's it's a different uh, feeling altogether with them and uh, yeah they're well uh, educated so they know things at least for now so it's nice for me thumba khushi aagta ide ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈವಾ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸೊ ನಡೀತೈತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತೈತೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೂರು ತಾನೂ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಧನ್ವೀರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೈತೀರ್ಥವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ವೇತ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವಾನಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಜೈತೀರ್ಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಅವ್ರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ಜನಗಳು ಅದೇ ಥರ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ